1 сентября первоклассник первый раз в жизни идет из школы домой. Проходит мимо детского садика, где в песке возятся малыши, посмотрел на них, вздохнул и говорит, и рад бы присоединиться, да образование не позволяет. И пусть по образованию этот писатель технолог, это отнюдь не помешало ему 40 лет тому назад присоединиться к славной колонне наших юмористов в фестивальной программе «Юрмал-2011» Семен Альтов! Говорят, что смех продлевает жизнь. Я не знаю, продлевает он или нет, но то, что он не молодит, к сожалению, это точно. Хотя на улице меня узнают, подходят молодые девушки, просят автографы, но я, очевидно, желаю сделать неприятное, говорят, моя бабушка вас обожает. <звы> я живу в Санкт-Петербурге, не так давно еду в метро, сижу, напротив стоит молодая девушка и внимательно меня разглядывает, прищуривается, голову влево, вправо, морщится. Я думаю, очевидно, она либо она не может поверить, что Альтов едет в метро, либо я настолько изменился, что мне уже невозможно узнать. Когда я наконец стою, оказывается, за моей спиной была схема метро. <звы> Читай, коротенький. Наконец нашел работу на корабле. Нет, не матросом. Устроился человеком за бортом. Раз в день паду из-за борт. Пассажирам как развлечение. 20 долларов за каждый выброс. А если утонете? Пять тысяч чистый миль. Какая шутка видимость. Барахли телевизор или такая кассета? Телевизор левый, кассета пиратская. Ничего не видать, зато два раза дешевле. Простите, на стене фотографии молодые люди в траурной рамке. Справа старший брат. Выпил самопальные водки, к утру отдал концы. Почему не приняли лекарства? От этого умер средний брат. Съел немецкую таблетку, отрезив желудки. Таблетка поддельнее была. Во дворе мальчонка бегает. Сынок ваш? Да, наследник. Ваша копия. Только вы светло, он черненький. Пиратская копия. Женитьба – это финиш любви. Все, о чем мечтал – твое. С головы до пят, ночью и днем, хочешь не хочешь. С годами супруги становятся, как сиамские близнецы. Один съел немытого, принесло второго. И какой страсти вы ждете? Пламя любви надо раздувать, лучше обугли, зачем потухнуть. Вот мы с Татьяной прожили на шестом этаже 10 пламенных лет, как на вулкане. От любви до ненависти один шаг, так мы ни на шаг друг от друга не отходили. Посуду в дребезги, мебель в щепки, одежда в клочья. Любили насмерть. Соседи от зависти аж тряслись. Некоторые гордятся, я ушел, хлопнул дверью. Если ты настоящий мужчина, уйди как десантник. Хлопнув окно. А когда в полс обратно живой... Радость встречи, страсти, накал. Представляете? Каждый раз, как последний, любили. Сексологи рекомендуют, меняйте позы, живите по-разному. Мы так и жили. После выпадения из окна дважды в одну позу не встанешь. Месяц, как развелись, жена виновата в центр ее потянула. Ну, поменялись. Нет, квартира роскошная, но первый этаж. Выпрыгнула, фактически вышел. Уражу никакого. Семья распалась. Я вчера с девушкой познакомился. Она в высотном доме проживает, на 26-м этаже. Я на балкон вышел, аж дух захватила. Жить, возможно, будем недолго. Но счастливо. В ванной висело полотенце для лица. Он его складывал поперек, она просила, если он ее любит, складывать вдоль. Он отвечал, если она его любит, не обращая внимания на такую мелочь, как поперек. Она умолела, но ты попробуй. Он попробовал, вышла поперек. Ты на зло заплакала она? На зло, когда так и так. 
Он разорвал полотенце вдоль и поперек. Разошлись. Психоаналитик потом сказал, а вот было бы полотенце квадратное, жили долго и счастливо. Вы представляете, своим же друзьям втюхали золотые часы Rolex за 10 долларов. Оказалось, они не золотые швейцарские, а чугунные монгольские. Через день перестали тикать. Вскрыл внутри дохлый кузнечик, который и тикал. Хорошо друг приехал погостить из Тамбова. Взял этот ролик с закрытыми глазами за 200 долларов. Я ему пять запасных кузнечиков сверху дал. Как он благодарил. Слава Богу, есть еще порядочные люди в Тамбове. Есть. Вот эти, будьте добры, мне, пожалуйста, вот этот презерватив. Возьмите парочку, мало ли как пойдет. Вы правы, вы правы, как пойдет. Нет, спасибо, ничего не надо. Муху ветром занесло в туалет самолета. Так она слетала до Парижа и в Москву обратно. До Мельбурна с пересадкой во Франкфурте обратно. За месяц, не покидая туалета, облетела земной шар раза два. Потом местным мухам рассказывала. Уж я-то повидала мир, дай бог каждому. Если вы распахнули дверь, обнаженная дама не скрикнула, ну, либо это ваша жена, либо, извините, вот такой вы мужчина. Ученые подсчитали, если взять среднюю продолжительность жизни, куда входит время на сон, работу, секс, туалет и прочее, то выходит, что на размышление о смысле жизни человек тратит примерно столько же времени, сколько на секс и туалет в сумме. И только крупные писатели на раздумье тратят времени гораздо больше, что и отличает их от обычных людей. Вывод. У творческих личностей что-то не ладится со стулом и сексом, что и толкает их к творчеству. Спасибо.